todas las sentencias constituyen jurisprudencia? La pregunta es muy importante porque en el siglo XXI dentro de la película del derecho han cambiado algunos roles protagónicos. La jurisprudencia, que como fuente del derecho era solo un actor de reparto, ha pasado a tener el papel protagónico y resulta muchas veces el fundamento de mayor peso en las argumentaciones. Por ello, antes de responder a la inquietud, debemos señalar las tres características que debe tener toda jurisprudencia. La primera de ellas debe nacer de un caso concreto. Por ello, los tan importantes acuerdos plenarios, estos que nos dan una uniformidad interpretativa, no constituyen jurisprudencia. En segundo lugar, debe ser dado por las altas cortes, por los órganos de cierre, en el Perú, en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, esto es lo, lo deseable, lo ideal, debe ser consolidada en el tiempo, es decir, no solamente con la primera sentencia, sino también con fallos posteriores en la misma línea en la cual se va perfeccionando lo decidido y a partir de ahí se tiene una jurisprudencia consolidada que asegura las dos razones de ser de su existencia como fuente importantísima del derecho, la predictibilidad y con ello la seguridad jurídica y en segundo lugar la economía procesal para casos futuros. Ahora sí, ¿todas las sentencias constituyen jurisprudencia? La respuesta es no solamente aquellas sentencias firmes que son dadas por los altos tribunales, por los órganos de cierre y que además se han ido consolidando en el sentido del fallo en el tiempo. Aguardamos haber esclarecido la inquietud. No olvide suscribirse, no olvide difundir, que cada vez crezca más la familia de Tribuna Constitucional. Con su permiso.